Magandang tanghali, buong Pilipinas. Nasa ikalawang araw na po tayo ng GCQ at MGCQ. Umpisahan po natin ang ating briefing ngayong araw sa balitang IATF. Nagpulong po kahapon ang uh, mga miyembro ng IATF at ito po ang, nag, ang mga, mga mahalagang bagay na kanilang napagkasunduan. Una po, yung inadapt ng IATF ang Safe Pass for COVID-19 Prevention and Incident Management Platform sa lahat ng business establishments. Pangalawa, pinayagan na po ang dine-in operations pero hindi po nangangahulugang piyesta at inuman na. At sa ngayon po, ang dine-in ay para lamang sa MGCQ. Kailangan pa rin sumunod ng minimum public health standards protocol. Pwede pa rin ipasara ang outlet kapag hindi sumusunod sa tinakda ng DTI at DOT na siyang maglalagay ng post-audit mechanism. Kaya sa araw na ito, ipipresenta natin ang salient points o mahahalagang punto ng DTI guidelines on minimum health protocols for dine-in restaurants and fast food establishments. Maglalabas ngayong araw ang DTI ng Memorandum Circular ukol dito. Para sa non-single-use menu, sa pagpasok dapat siya ay i-escort sa assigned table na may corresponding number. Uh, pipili ng order sa menu na nakalagay sa mesa o sasabihin sa order taker na may isang metro na social distancing. Ang customer at server ay kailangang mag-sanitize ng kamay pagkatapos mag-order at magbayad. Sa pag-setup ng service station, walang buffet at self-service areas para sa food bars, condiments at utensils. Mag-designate lang ng lugar para sa lahat takeaway or pick up. Ihiwalay na lababo para sa hand washing ng kitchen staff at ng dine-in customers. Contactless na drive through counters, pagsara ng play areas. Ito naman ang mandatory procedure sa paglabas. Walang physical contact habang nagbabayad. Maglagay ng maliit na tray sa pagtanggap ng pera. Mag-alok ng alternative modes of payment kung applicable. Regular na sanitation ng high contact areas tulad ng hawakan ng pinto, common tables at iba pa. Ang manager on duty ay dapat siguraduhin ang pagsunod na may minimum public health standards. Sa mga lugar na diniklara na nasa ilalim ng modified general community quarantine, dine-in restaurants ay pinapayagan mag-operate ng 50% capacity simula June 1, 2020. Pero sa lugar na nasa ilalim ng GCQ, pakihintay po ang announcement para sa mga date ng reopening. So nagaantay pa po tayo kung po pwedeng magkaroon kung kailan pwede magkaroon ng dine-in sa GCQ areas. Pumunto naman tayo po sa COVID-19 updates. Ano po ang sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas? Ayon sa pinakahuling datos ng DOH, nasa 18,638 na ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Patuloy ang magandang numero ng recoveries. May 3,979 recoveries ang nai-report kahapon, samantalang nasa 960 naman ang mga namatay sa COVID-19. Tatlo po sa mga namatay ang naitala kahapon. Sana po dumating ang araw na wala na pong balitang merong namatay sa COVID-19. Mangyayari po ito kung patuloy natin susundin ang minimum health standards na itinakda ng ating health officials. Bago po tayo tumanggap sa ating resource persons, gusto ko rin ipaalam sa lahat na kanina ay nagsalita na po si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere at kanyang nilinaw na hindi lamang po natin naabot ang 30,000 target testing capacity daily. Lumampas na po tayo with 34,000 with 49 accredited laboratories pero hindi po natin ito na ma-maximize kasi ayon sa DOH may problema pa rin sa mga supply at equipment. Parang ganito po yun. Meron po tayong isang van na ang capacity ay labindalawa. Hindi naman po ibig sabihin na sa araw-araw ay may sakay siyang labindalawa. Pwedeng may araw na sampu o minsan walo. Ang punto po ay kaya natin magsakay hanggang labindalawa. So kaya na po natin mag-test hanggang 34,000 a day. Bagamat ang daily test rates po talaga ay magbabago at hindi po kaprepreho. Nasa ikalawang... Okay, so... Bago po tayo tumanggap ng questions, meron po dala, tayong dalawang bisita ngayon. Ang kalihin po ng uh, Department of uh, Transportation 
um, um, Secretary Tugade at ang kalihim ng Department of Labor, uh, Secretary Bellio. Malakanyang press corps, ihanda nyo na ang inyong mga tanong sa dalawa sa pinakamagagaling na miyembro <laughs> ng gabinete. Uh, meron ba ho kayong opening statements? Uh, magandang uh, tanghali ho sa inyong lahat. Uh, una ho, may mandato ang uh, kagawaran ng transportasyon na kung saan nasasaad at sinasabi na kami ay mandated to provide forms of transportation to assure the convenience and mobility of the traveling public. Ito ho yung mandato ng kagawaran ng transportasyon. Pero ngayon ho, sa kadahilanan nangyayari yung tinatawag na pandemic COVID-19, meron ho kaming bagong responsibilidad. Ang responsibilidad na yon ay nagsasabi na sa aming hangarin na tuparin ang aming mandato sa transportasyon, kailangan ho gawin namin ang pamaraan at nauukol upang yung spread ng tinatawag na virus ay mahinto, matigil at mawakasan. Ito ho yung balance ang aming ginagawa sa pagganap ng aming katungkulan. Kaya nga po, ang approach ng Department of Transportation ay mag-provide kami ng isang sistema, proseso at kaganapan na tinatawag namin gradual, partial, calculated, and limited. Kaya nga po, yung mga ginagawa namin ngayon are all along this line. It is gradual, it is calculated, limited, and partial. Sabihin ko lang ho, na yung pag-transition ng National Capital Region from the ECQ to GCQ, ang ibig kong sabihin nito ay hindi binigyan tayo ng lisensya o lisensyado tayong lumabas kung kailangan natin gusto. In fact, bagamat nasa GCQ na tayo, meron pa rin hong quarantina. Kaya nga ba tayo pinakukusapan ng ating pamahalan ng ating administrasyon na sa ating pagbalangkas ng quarantina, kailangan lang ho tumupad tayo sa mga protocol na ilinunsad at ilinahad ng IATF kasama na ho yung Department of Health. Kaya nga ho, ang sinasabi natin, hindi ho ilisensya ito para lumabas. Ito ho ay lumabas ka lang to pursue essentials. Bangkasin ho natin yung sa hanap buhay. Hindi ho ibig sabihin na sa GCQ tayo, lahat tayo ay pwede na lumabas at maghanap buhay. Hindi ho ganyan. Nakikiusap ang administrasyon Duterte at ang pamahalaan na kung saan sinasabi namin sa mga employer, please lang, employer, huwag papasukin lahat ng empleyado, sumupad tayo, 50% kung maari lamang. Sinasabi namin, please lang, employer, humanap kayo ng pamaraan na kung saan yung oras at araw ng paghahanap buhay ay diktado. Pwede tayong magkaroon ng flex time. Pwede tayong magkaroon ng tinatawag na work from home. Tina meron tayong pagkakataon na kung saan meron tayong four days week work, kagaya ng ginagawa sa kagawaran ng transportasyon. Ito ho ay lahat nagsusumamo ang pamahalaan at administrasyon. Mr. Employer, please do all this. At sinasabi po namin nung nakaraan, sinabi ng DTI, kung kayo'y magbubukas ng kaganapan ng paghahanap buhay, kailangan nyo lang yung mga employer ay mag-provide ng ways of communications and transportation kagaya ng shuttle bus. Ito ho, sambot at sama-sama tayong magkapit bisig nang sa ganun, ma-address natin yung tinatawag na balancing act in the performance of our mandate as transportation. We provide the modes of transportation as we balance our, that with our responsibility to make sure that the spread of the virus is contained, mitigated, and totally removed. Yan lang po, at I'm looking forward to our fruitful dialogue. Maraming salamat, Secretary Artugade. At siyempre naman po ang kalihim ng Department of Labor and Employment, Secretary Debot Bellio. Thank you, Secretary Hari. My friend, Secretary Art, uh, alam ko hindi nyo interest ito eh. Kasi ito ay tungkol sa mga OFW natin. If you recall, may utos ang ating Pangulo noon. Uh, starting May 25, sabi niya, meron tayong 24,000 OFWs na stranded sa iba't ibang hotels, including yung mga 
temporary quarantine facilities. I want them home. I want them home within one week. And medyo nagulantang kami doon dahil napakahirap noon, no? Kasi unang-una, we have to address yung problem of yung quarantine, testing, another testing, at hindi natin makontrol yun. Pero not, not, uh, not uh, withstanding that, ay pinilit namin. At nagkaroon ako ng daily report kay Secretary Harry kung ilan every day at nung as early as March, ano, May 29, nag-report na ako kay Secretary Harry Kakuha. Secretary, meron na kami na awa. Pauwi na 19,010 na OFWs. Meron pa akong kulang na 5,000 plus. So, sabi ko, palagay ko makakayanan namin dito. And every day thereafter, kinakabahan na ako kasi hindi pa namin as early as ano, as late as May, ter- May 30, kulang pa kami ng 3,000. Then came 31 ng gabi. <laughs> sabi sa akin, umaga pala, 10 o- 10, 6 o'clock in the morning of May 31, sabi, Sir, meron na tayong uh, 23,000 plus. Sabi ko, kulang pa yan. Sir, ba maya, hintayin nyo lang ano, hintayin nyo yung mga 2 to 3. May maroon, may makakaway na ano, mga baylan, at saka yung mga sinusundo ng mga kamag-anak. True enough. At, 4 o'clock, nag-report sa akin si Administrator uh, Kakdak. Sabi niya, Sir, kaya yung 24,000. Sabi ko, naginamaan ako. So at 11 o'clock, on the eve of May 31, dumating ang balita. Sir, 24,000 na tayo. 24,038. Pag agad-agad, pinadalang ko si Secretary Harry, pinadalang ko si Secretary... Uh, Major Dea at saka si Secretary at si Senator Bongo just to keep them informed. So, as late as 11 o'clock, late in the evening of May 21, naabot na po namin yon. And then the following day, meron pa kami naabot. So, tola, total, nakapauwi kami as of June 1, 25,002. 10,100 by air, 7,900 by land, and 385 lang by C. Okay, kasi medyo mabagal yun eh. Mas mabilis yung ano. Anyway, maliban doon, meron 6,576 OFWs na sinundo ng kanilang mga kamag-anak. Pinuntahan sila sa motel. Naka meron naman certificate from the Bureau of Quarantine na negative sila. So, pumayag na kami. Pinauwi na sila. So, that's Records for about 6,576, a total of 25,000. Sabi ko kay Sekari, Sekari, mission accomplished. Ayan. So anyway, I'm, alam ko na this is also of great interest to many of you kasi ang dami nagtatanong, ilan ba ang ating mga OFWs affected by COVID-19? Okay, we have here a record of 300 43,551 o OFWs affected. When it's women mean affected, either they were displaced because of COVID or merong tinamaan talaga ng COVID. Now, our record will show na doon sa 343, meron na displaced na OFWs about 341,161. Medyo serious yun. Pero ang mas serious, 2,390 ang affected by COVID-19. And then, more serious, of the 2,390, 72,000 died sa ating mga kababayan. Pero meron din good news, nakarecover ang 678. And active cases, 1,640. Now, if you recall, Senator, Sen- Senator Sekhari, uh, I reported about three weeks ago, two weeks ago, one week ago, sinabi ko that we are expecting 42,000 OFWs being repatriated within the month of May up to the month of June. That's 42,000. Talagang big order yun. So, fortunately, we received report from our labor office abroad by our labor attache and they inform us, sir, sabi na, 
doon sa 42,000 OFWs, ang mapapauwi lang natin ay 16,679. Why? Kasi sila lang ang nakakompleto ng mga papeles. Yung tinatawag nilang ikama o yung exit visa. Yung kanilang uh, uh, clearances from their uh, employers. At saka, siyempre, yung ticket nila pa uwi. So, only 16,679 will be coming in. And some will come in already. Meron nang dumating mga around, by this time siguro, lampas na ng 1,000. So, ang darating lang within the month of May and June, 16,679. Kaya kahapon doon sa Interagency Task Force, nakiusap ako na kung maaari makipag-meet ako kay Secretary, <laughs> Secretary Tugade para sa kanyang mga sasakyan, aeroplano, barko at saka uh, bases. Eh, yung kuminsan kasi yung mga bases ni Secretary Tugade namimili eh. Kalaya mo, gusto nila puro southbound. Ayaw, ayaw nila pumunta sa amin. Kasi daw yung daan papunta sa, sa bagay, tagaroon din si Secretary Tugad eh. eh. Rough road at saka uh, ibang terrain, hindi kagaya sa southbound, uh, puro patag. So, yun ang pakikiusap ko kay Secretary Tugad eh, to provide the transportation facilities. And then, ipaki, sinama ko po sa invitation si Secretary uh, Vernon of uh, Tourism. Kasi kakailanganin naman namin yung mga hotels niya, mga motels niya, mga pension houses niya, mga inns niya. Kailangan namin yun para na naman doon sa 16,000 na darating. And of course, I also ask for uh, Secretary Charlie, who is the, the chief implementer, to help us in the, again, yung quarantining and testing either by PCR or Uh, rapid testing. Kasi kailangan, kailangan natin yan. I don't want, again, yung incident na na-stranded yung 24,000 to happen again. Nakakaano talaga. Nakakaawa yung ating mga OFWs. Talaga, hindi ko talaga ma, ano, ma, masabi how I felt for them. Some of them were impact somebody. A lady was calling me. Sabi ko, saan ka ba? Sabi sa akin, Sir, nandito ako sa Sogo. Sabi <laughs> <laughs> Anong ginagawa mo diyan? Sir, dito ako din ano eh. Nilagay eh ilang beses na ako na swab, pala palaging negative pero hindi pa ako nauwi. Sabi ko, bakit ka ano? Bakit ka hindi kinukuha? Ewan ko sir, walang dumarating. So I called up administrator and sabi ko, administrator, meron isang babae sa Sogo. Eh mag-isang buwan may git na siya. You better go and get her. Oh, fortunately, napunta na ni administrator Kadak at naiwi niya. So yun ang ano, yun ang ating kwan ngayon, ang ating trabaho, sek uh, <laughs> sek tugade, pakiusap tulungan mo ko pauwi na tong ano 16,679. Meron ka kasing suggestion eh sek tugade na bago umalis sa point of origin, yung country of origin, sabi ni sek ano para ma-facilitate yung quarantine dito, magpa-test na sila doon. Uh, that is a suggestion from uh, very experience uh, ano work uh, official siguro mas mabuti na ano maano na siya malaman natin later on kung ano talaga yung intention niya tungkol doon sa uh, testing from the point of uh, origin thank you po thank you very much salamat secretary belio punta na tayo sa mga tanong galing sa malakanyang press court trish may terada cnn pakisabi kung kanino yung tanong Apa. Good afternoon po. Sir, uh, my first question, I think, the first two questions are for you. Um, bale po, ang una ko po sana ng topic is about the social amelioration program. Kasi po nabanggit po ni Pangulong Duterte sa kanyang 10th report last night na 1,200 LGUs na po yung nakapag-submit ng kanilang list ng waitlisted or left out beneficiaries. Sir, hindi lang po sana kami ng update if there is now a specific timeline or deadline kung kailan po Uh, masisimulan itong pamimigay ng second tranche ng social amelioration program. Kasi po, um, tapos na po yung ECQ and we're now on GCQ po. Ah. Well, uulitin ko lang po, no? yung second tranche na ibibigay sa 12 million na nanatili sa ECQ or MECQ nung pangalang buwan ng ating uh, uh, ECQ, maibibigay pa rin po yan maski nasa Hunyo na tayo. Sa so marami po kasi talaga hmm. naglilinaw niyan kung 
Uh, dahil GCQ na sa Hunyo, makakakuha pa, pala, makakakuha pa ba sila? Ang basihan po, ano yung classification ng lugar ninyo nung pangalawang buwan ng ECQ at MECQ? Kung kayo po ay nasa nakatira sa lugar na ECQ at MECQ, mabibigyan pa rin po kayo maski buwan na ng Hunyo. Now, um, kahapon po, nandito rin si Sekretary Anyo, hindi, hindi siya makapagsabi kung kailan talaga um, magsisimula. No? Pero sa report nga, halos lahat naman ay nakapag-liquidate na, inaayos lang po yung electronic transfer dahil nais natin ngayon map mapabilis. So, konting antay na lang po. Alam ko po na hindi pa nagsisimula, pero pag nagsimula po yan, naku po, napakabilis naman po yan dahil we will rely primarily on electronic transfers. Next question po. Thank you. Sir, about naman po dun sa anti-terrorism bill, since um, Malacanya or the President certified it as urgent yesterday, of course, umiye po ulit uh, may mga criticisms asking mainly, bakit po kailangan ito, uh, why is this a priority bill when we are in the middle of a pandemic? And although um, the government is saying that there are safeguards, many are concerned or express, uh, they are expressing their fears na paano naman po on paper, it looks nice, but the implementation could be different, sir. Well, uh, alam niyo po, medyo may alam tayo dyan, no? Meron po tayong... Um three-volume books na pinablish ng Cambridge na kinukumpira ang mga anti-terrorism laws sa buong mundo at isa po talaga sa pinakamaluwag na batas ang batas natin dito sa Pilipinas, yung Human Security Act. So ang mga provision naman po ng uh, amendments to the Human Security Act, e eh, binasa rin po natin kung ano yung mga batas na umiiral sa mga batas na, uh, mga bansa gaya ng Inglaterra, Estados Unidos, at saka um, uh, Europe. No? So makikita nyo, Australia, lalong-lalo na, no? So, wala naman pong draconya na provision dyan. Lahat po ng uh, provision dyan, ibinasi rin natin sa mga um, batas ng mga iba't ibang bansa na mas uh, epektibo po ang kanilang uh, pagtrato dito sa mga terorista. Now, alam ko po, panahon ng COVID, pero itong mga bills naman pong ito, eh, naisang pa na nung uh, 17th Congress pa, hindi lang naisa batas ng 17th Congress. At wag po natin kalimutan, hindi po tayo estranghero sa terorismo. Nandyan po yung kalansan ng Marawi. Nandyan pa rin po yung mga pinagagawa ng Abu Sayyaf sa Sulu. Okay, sir. Sir, my last question is for Secretary Bedio po. So, um, sir, nabanggit niyo po kanina na merong over 300,000 OFWs na apektado po nitong or na displaced or nawala ng trabaho dahil po sa COVID-19. Um, ano na po sir yung magiging plano ng government um, for these people? Mukhang uh, since dumadami po yung unemployed um, individuals natin dito sa country. And at the same time sir, isabay ko na rin po, yung dun po sa discovery ng mga illegal Chinese health facilities, um, may may balita na po ba tayo kung may mga nalinya po ba for deportation na involved dito sa illegal Chinese health facilities? And uh, ano po yung ginagawa ng mga Chinese na uh, itong doctors dito sa Pilipinas and at the same time, yung ano po yung nature ng trabaho ng mga kumbaga clients nila, yung mga pumupunta po doon? Okay. Thank you. Thank you for the question. Regarding po doon sa 343,000 plus na affected by... COVID-19, I mentioned to you na 341 ang displaced. In other words, they yeah. were either ano, terminated ang tra trabaho nila, they are no longer employed, or they continue to be employed kaya lang hindi sila makapasok because of the lockdown. Hindi sila makapasok, mm -hmm. so no work, no pay. So displaced pa rin sila. Ngayon, uh, doon sa 341 na yan, magtataka kayo na only 95,000 are stranded. Sabi niyo sa akin, what happened to the more than 100,000? I will tell you, I, I myself am surprised that more than almost 200,000 of them do not want to come home. Ayaw umuwi. They'd rather stay there, especially those coming from uh, America and from Europe. Rome, Madrid, Uh, United Kingdom ayaw magsiuwi so anyway that makes our ano, work lighter kasi we are left with only 95,000 stranded and only 60, only 42,000 to be repatriated kaya lang we can only repatriate only 16,000 now regarding po yung sa mga Chinese eh alam mo when you are caught violating the laws of the country 
ang immediate action dyan is deportation. Now, when it comes to deportation po, only the Department of Justice can answer that. Pero siguro po, uh, dadagdagan ko lang, as far as deportation is concerned, uh, automatic naman po yun, uh, kung ikaw ay isang dayuhan at uh, nahuli na may ginagawang krimen, isang option po is yung immediate dep deportation, pero meron pong proseso na dapat sundin bago sila finally ma-deport. Ma ma yung declaration of being, uh, um, ano ba tawag dito, um, uh, undesirable alien, no? kung sila ay may papel o di naman kaya, kung talagang illegal, ay yung uh, deportation for, be, for lacking papers to remain in the country. Si Yusek Rocky. Ko muna yung first part, yung second part, si Secretary Tugade. Yung first part po, sa susunod na linggo, i-guess na natin dito si uh, Secretary Carl Chua at si Secretary Dominguez. Mantapos natin i-guess si uh, Secretary Avisado. Pero ang strategy, ang strategy po natin para sa recovery, uh, maasa pa rin po tayo sa build, build, build. At umaasa pa rin po tayo doon sa second part ng ating uh, tax reform, no? yung para sa income tax reform naman, para ipababa ang corporate income tax, pero tatanggalin na yung mga loopholes. No? So, importante po rin po yan sa ating uh, strategiya. Um, yung sa pangalawang uh, question, Secretary Tugade. Uh, yes, ma'am. Yung uh, sa katanungan, ho, meron ho dalawang uh, predikado doon na gusto kong tumbukin. Una, ho, sinasabi sa katanungan, na sinasakripisyo natin yung mga ordinaryong manggagawa. Pangalawa ho, sinasabi sa katanungan, walang plano sa transportasyon. Ayan yung himayin ko, yung katanungan na to. Una, yung sinasabing walang plano, meron hong plano. In fact, ang nangyayari dito ngayon, for the first time nakikita niyo yung pagbabago ng landscape ng EDSA. For the first time nakikita niyo yung bus augmentation. Maraming pa hong mga plano, hindi ho totoo, na walang plano, meron ho mga plano at sa aming paglunsad at pagganap ng mga planong ito, naturalmente na meron mga taong na i-inconvenience. Sinasakripisyo pa ho natin ang mga manggagawa? Hindi po. Lahat ho tayo dito sa panahon na ito ay may tama, may inconvenience, may moments of discomfort. Lahat ho tayo meron yan. Ang pakiusap ko lang ay magkapit-bisig tayo at intindihin natin yung estado o sitwasyon. Pagkat itong inconvenience na to sa aking pananaw at sa aking paniniwala ay temporary lamang. Mapapalitan ho ito ng tinatawag natin ng long-lasting convenience and connectivity and mobility of people. Ako ho'y nakikiusap na dapat magkaintindihan tayo, dapat magkapit-bisig. Doon sa katanungan, ano ho yung gagawin natin upang yung ekonomiya ay manatiling dumausdos at manatiling lumipad? Nabanggit na po ni Secretary Harry yung Built, Built, Built. Marami hong mga flagship project ng Built, Built, Built na tinutukoy at binibit-bit ng kagawaran ng transportasyon. Plano ho namin na ituloy ito in accordance with the timelines that is acceptable and within the context of uh, commitments in so far as the nature and the depth and substance of the projects are concerned. Naniniwala ho kami na yung pagtaguyot at pagganap ng built, built, built mga flagship projects, ito ho ay magsisilbing plataforma at susi upang ang ekonomiya ay manatiling um umunsad at manatiling mag-grow and mag-grow. Ito lang po. Maraming salamat po. Uh, next question please. Secretary Tugade. <laughs> Una ho, uh, again, the assumption na pinapayagan namin na magsiksikan sa mga truck, wala ho kaming pinapayagan dyan. Basta ginamit yung modality of transport, social distancing must be observed. Kung mga may nangyayaring ganyan, hindi ho yan resulta ng 
pagpapayag but resulta ho ng tinatawag natin failure of implementation at kailangan lang uh, i-correct. Bakit ho pinagbabawal yung jeepney? Meron ho tayong hierarchy of transport modalities na kung saan nakapabuod doon yung mga uunahin na gagamitin na transport systems and modalities. Nandiyan dyan ho yung tren, nandiyan dyan yung bus, nandiyan dyan ho yung P2P, yung grab, yung taxi, pati nga ho yung bisikleta at uh, tricycle nandiyan dyan. Ibig ho bang sabihin, forever hindi na magagamit yung traditional jeepney? Hindi ho. Hindi ho forever hindi magagamit yan. Ang ibig lang hong sabihin sa hierarchy of transportation, kung kakapusin ang uh, uh, instrument of transportation, pwede hong ipasok yung jeep ni Jan. Kailangan lang ho, kailangan lang ho, merong road worthiness. Bakit ho nasa ilalim ng hierarchia yung jeep ni? Ganito ho yun. Una ho, the health and safety components are there. Pangalawa ho, yung hirap ng social distancing ang pangatlo ho, yung tinatawag na road worthiness. Kung makakamtan yung mga implementable health protocols at magiging road worthy yan at kakapusin yung tinatawag natin na hierarchy of public transportation, then papasok ho at gagamitin yung traditional uh, jeepneys within that concept and along that depth. Maraming salamat ho. Maricel Halili, TV5. Hi, sir. Magandang hapon po. Sir, before I uh, proceed to Secretary uh, Tugade, Secretary Roque, do we have an update po on the religious uh, gatherings? What are the chances that the IATF will allow the uh, activities in the church? Or kung hindi pa po siya na-approve, kailan po siya naka-agenda? Naka-agenda po siya kahapon at uh, nagkaroon po ng desisyon na hindi muna po papayagan ang uh, mass gathering mm -hmm. for religious purposes. Um, I cannot oh. say when mapapayagan po yan. Pero titignan po natin ang datos, um, titignan po natin kung uh, ang case doubling rate, titignan po natin ang uh, preparedness for critical care. No? Pero sa ngayon po, mm -hmm. hindi pa po papayagan ang um, mass gathering for religious purposes. Okay. Sir, for uh, Secretary uh, Tugade po. Sir, um, I understand papayagan na po yung mga domestic uh, flights doon sa mga GCQ areas, pero what will be the limitations. Paano po if the local government um, decided that they don't want to accept domestic uh, flights for now? And uh, meron din ba silang, do they have the authority to impose, for example, quarantine if meron pong nagbabalik doon sa mga areas nila? Napakagandang katanungan ho yan. Alam nyo, uh, kagabi, naggawa ng isang memorandum order, sulat, ang ating mahal na kalihim si Secretary Charlie Galvez, na kung saan Ang sabi niya sa CAB, payagan na yung commercial aviation GCQ to GCQ. Provided two things. Number one, hindi gagamitin ito exclusively for leisure. At number two, kailangan ho aprobado at may conformity yung local government. In other words, the moving predicate for this approval is the conformity of the local government in allowing departure and acceptance of the traveling public by air. Uh, importante ho ito, pagka tama ho yung tanong nyo. E anong magagawa natin kung gagawin natin, palili pa rin yung mga aeroplano at hindi naman tatanggapin ng local government. O hindi pa papasukin. Mm -hmm. uh, kailangan ho, harmonize ho yan at coordinated. Kaya nakapaloob sa memorandum letter na sinulat ni Kalihim Charlie Galvez, kailangan approve ho ng local government. Mm -hmm. So if hindi nila inaprubahan, automatic sir, bawal din yung domestic flight doon. And they also have the authority to impose quarantine. At this point in time, yes ma'am. Yes ma'am. Ah, Gusto ho namin ilunsad itong proyektong ito na merong harmonized cooperation, harmonized understanding between <coughs> IATF, the Aviation Authority, and the local government. Mm -hmm. Sir, last question po for Secretary uh, Bellio. Sir, uh, you mentioned earlier na nasa 343,000 yung affected na OFWs, but the budget for the uh, ACAP, yung subsidy natin for OFWs, is good for 150,000 only. So I understand you already asked for additional 
budget. Ano na po yung nangyari dun sa request natin for additional budget? Uh, kaya po ba ng dole na tulungan yung 343,000 affected? Very good question. Uh, originally, we asked for a budgetary allocation of 1.5 billion because we estimated that there would be at least 150,000 displaced work of OFWs. But it turned out while we were accepting the application for CAS assistance na we already received 450,000 applications for CAS assistance. Reason for which we ask for additional budgetary allocation. Fortunately, the president approved additional budget allocation of 1 billion. So total of 2.5 billion ang natanggap namin. And so far we have paid uh, 145,000 OFWs. That amounts to about 1 billion. 450 mm -hmm. million. So meron pa kami na iiwan na 1 billion uh, 100 million. Pero again, looking at the applications, baka kukulangin yan. So we may again be, be compelled to ask for additional budgetary allocation to be able to satisfy yung application ng more than 450,000. Although nabawasan na rin yun dahil nabigyan na namin yung iba, and then, hindi naman lahat yung nag-apply ay na-approve. Kasi so far, ang approval rating is about 30 to 40 percent lang. So, yun po ang status. Mm -hmm. Nakapagbayad na kami ng 145,000 OFWs. And the cost would be 1.1 billion 450 million plus. And we are still processing uh, the 450,000 application. Uh, hopefully, to be able to pay up to the extent of, two, of, uh, of another 1.1 billion without prejudice to our asking for additional allocation from the President. Kasama rin po natin ngayon, thank you, uh, Secretary, si Attorney Martin thank Delgrad you. III, LTFRB Chairman. So, MPC, kumitanong kayo sa LTFRB, lalong-lalo na sa issue ng pasahe na meron pong limited capacity ang ating mga public utility vehicles. Yes, uh, Yusek Rocky. Alam ko po yung provision na yan na uh, uh, ang, ang emergency powers will expire upon adjournment of Congress and the uh, first regular session of the 18th Congress will adjourn soon. No? Ang sa akin po, whether be it uh, ang tawag ay extension, it amounts to a new law. Kasi wala naman pong extension kung, uh, pasano yung, kung napaso na yung batas. No? So siguro po, kahit anong title ng bill na yan, it will amount to a new law authorizing the exercise of uh, um, emergency powers. Next question, please. Wala pa po tayong uh, desisyon sa IATF na papasukin ang mga dayuhan. Alam niyo po, sa OFWs alone, eh, halos di na tayo maganda ugaga dahil lahat po ng mga umuwi ay binibigyan natin ng PCR test. No? So magkakaroon pa tayong mas malaking problema kung pati mga dayuhan ay pauwi natin. No? So ngayon po, wala pang problema. Ang yung second question ay, ano yung second question? Balikbayan. Balikbayan. Ah, balikbayan. No? Depende po yan. Kung Pilipino po sila, ay makakapasok po sila. Pero kung ang uh, passport nila ay dayuhan na, considered na po sila as foreign. Unless meron silang dual citizenship. Next question please, si Joyce Balancho. Yes, good afternoon po, Secretary. Uh, yung question ko po ay for Secretary Togade. Sa isang webinar po organized by Move as One Coalition, um, meron po mga ilang groups doon na expressing concern dito po sa new EDSA bus system natin na gumagamit tayo ng median lane. Paano daw po ito para sa mga PWDs? 
uh, hindi po ba ito mas mahirap sa kanila kasi under our system, no, kailangan pong gumamit ng overpass and akit pa sa platform ng M uh, MRT para po makapunta sa medium lane. Ano yung assistance na ibibigay natin sa PWDs po? Secretary Tugade. Uh, una po, kung meron hong mga grupo o mga individual na nag-o-object dun sa paggamit ng median lane, meron din ho naman mga grupo na nagsasabing, yehey, panalo na umpisa na yung median lane. Uh, ibig kong sabihin, uh, meron ho mga iba-ibang uh, opinion. At ngayon ho, nakakarami po sa aming pananaw at sa aming mga natanggap na iniendurso ho yung paggamit ng median lane. Katanungan, ano yung mga gagawin para yung tinatawag na senior citizen at mga uh, persons with uh, disability na sa programa huhuyang. Uh, ngayon ho, yung apat na bus augmentation system, eh, ginagamit ho yan para sa MRT3. Ito pang MRT3 yan. At habang ginagawa yan, meron hong planong maglagay ng tinatawag na uh, bridge at mga pedestrian way na kung saan importante at mahalaga yung uh, kapakanan, safety and welfare ng lahat ng mga pedestrian at lahat ng mananakay, lalo't higit yung tinatawag natin na senior citizen at mga persons with physical disability. Okay, may so, dadagdag ata si attorney, si Chair Delgra. Sige po. Bago po. Uh, magandang uba nga po. Uh, tama po yung uh, sinabi ni Alihim Secretary Tugade uh, na mayroon pong uh, median lane na nilalagay. At yung median lane po, para sa bus po yan, siguro ang tinutukoy doon na tanong is yung kung saan mailalagay yung bus stop. Yung bus stop po, eh, yung isang uh, type of bus stop nandun sa ilalim ng MRT. O yung isa naman po, nasa yung tinatawag na third lane. Eh, dalawa yung pong uh, ibig sabihin ng access papunta doon sa bangketa. Ang ibig sabihin po na pwedeng umakyat doon sa footbridge at yung tinatawag na yung tanong po kanina na at grade crossing, yung pagpa, pagtatawid po papunta sa bangketa, ay pinag-uusapan pa rin po. And again, the point of the matter here is really as to whether it is safe to cross the road uh, from, from where the bus stop is. So yun po ang uh, pinag-uusapan sa ngayon. At uh, ultimately, ang sinasabi po natin dito, yung kapakanan at kasiguraduan ng ating mga, mga, ating mga mananakay, lalong-lalo na dito sa EDSA, uh, EDSA Bus Loop Service, ay eh, masisiguro natin kung tatawid na sila sa kabila. Okay. Next question, the okay, time po. is uh, 12.47. Uh, Actually, I need to call your attention to this kasi yung mga kapatid natin sa KBP, bumibitaw po sila sa coverage ng mga 110. No? So we need to finish by 110. Yes, next question please. Okay. Apo, kay Secretary Bellio po, actually, and kay Secretary Roque, nabanggit niyo po before na yung mga OFWs na wala na pong trabaho dito, they will be targeted for build, build, build projects of the government. Ito po ba'y tuloy pa rin? And paano po ba yung pagpili sa OFWs for construction workers na po ba ito? Paano po yung mga OFWs na hindi naman po kaya yung trabaho sa construction? Secretary Bellio? Ama po yun, doon sa mga build, build, build program ni Secretary Tugade at saka ni Secretary Villar ay malaki ang ano, opportunity para sa ating mga OFWs, lalong-lalo na yung mga skilled workers dahil magagaling na construction workers mga yan eh. So they, they will be well, ano, uh, well fitted for the work to, to do the construction, be, ano, uh, construction work of the DPWH at saka the OTR. Ngayon yung mga hindi naman mano, mga accommodate sa construction business, meron naman tayong livelihood project, livelihood assistance to all overseas workers na re-repatriate namin. They will not only be entitled to cash assistance of 10,000 to 20,000, 20 kung active member ka ng OWA at 10,000 kung hindi ka active member. Ngayon kung in addition to yung ano, yung financial assistance na yan, bibigyan ka ng livelihood assistance. When we say assistance, bibigyan ka ng 20,000 na ininegosyo mo, walang bayad, walang interest. Pero kung gusto mo na medyo maganda-gandang negosyo, halimbawa gusto mo magput up ng catering business, pwede kang umutang ng 100,000, walang interest naman yan. Okay, so in addition to that, meron kami special program 
sa lahat ng mga OFWs, returning OFWs, yung tinatawag naming scholarship certificate. Kapag meron kang tatlong anak, yung tatlong anak mo, scholar namin. Kung meron kang sampung anak, pasensya na kami, sampung an anak mo rin ang scholar namin. Those are what we call the reintegration program for our overseas Filipino workers. Thank you po. Bukod pa po sa programa ng DOLE, meron din pong uh, livelihood assistance ngayon ang binibigay ng DTI. Up to 100,000 po mauutang doon sa mababang uh, interest. At meron din pong separate na uh, livelihood program ang Department of Agriculture. Secretary Tugade? Uh, idagdag ko lang po, may silang ito. Meron din po tayong tinatawag na training, on-site training doon sa mga overseas worker na gustong mag-involve sa konstruksyon. Itong on-site training ay ginagawa ho namin in close coordination not only with TESDA, with DOLE, but also with the contractor themselves na pumapayag ho sila na habang nagte-training, may sahod na yan at kung magka-training, i-assimilate yan sa project mismo. Meron pong on-site training na napakaloob, napaloob sa programa ng Build, Build, Build ngayon. Yes, si... Uh... Last question na lang po, uh, Secretary. Yes, go Apa. ahead. Uh, Apo, uh, just to clarify lang po, i-certify as urgent pa ba ni Pangulo Duterte yung extension ng Bayan ni Hanto Hilas 1 Act? I believe para nabanggit yun ni Senator Subiri. And uh, marami po kasi nakapuna bakit nauna daw po i-certify pa as urgent yung uh, uh, amendment sa anti-terrorism law kaysa dito sa extension of Bayan ni Hanto Hilas 1 Act when in fact we are facing bigger problems as like COVID po. Lilinawin ko lang po, no? kahapon lang po ng hapon napadala yung certification. Kaya nung tinanong nyo ako na umaga, totoo po, hindi pa siya certified urgent no? dahil hindi pa nakakarating sa Kamara de Representante. Pero unahin ko lang po na, gaya na sinabi ko kanina, 17th Congress pa po na i-file ni uh, Senator Ping Lacson sa Senado itong uh, panukalang batas neto at 18th Congress na po tayo ngayon. So hindi naman po tama. Talagang matagal nang nakabinbin po yung um, amendments to the Human Security Act. Na pagdating po dito sa Wihilas 1 uh, Act, Um, well, pa pa adjourn na po kasi ang Congress, no? Um, let's face it, no? Parang uh, kung kinakailangan talaga maipasayan sa lalong mabilis na panahon, baka kinakailangan mag-special session, no? Kasi pa pa adjourn na po ang Congress. Pero ang tingin ko po, whether be it uh, pagbalik ng Kongreso or um, request for special uh, session, wala naman pong magiging problema 'yan dahil yung mga kapangyarihan po na binigay ni uh, ng Kongreso kay presidente Nagamit naman po yan, lalong lalo na yung pag-purchase ng mga COVID-related medical equipment na hindi nadadaan sa bidding requirements ng 9184 at saka yung pag-realign ng budget nung huling uh, naging guest po natin dito si Secretary Avisado na realign naman po ang uh, mga kinakailang ma-realign. Pero gaya ng sinabi ni Secretary uh, Avisado, yung supplemental po will depend sa pagkakaroon ng additional sources of revenue. So sa tingin ko po, hindi magiging problema. Yes, sa uh, Yusek Rocky. Okay, si Sec si Attorney Del Gra, Chair. Apo, uh, salamat po sa tanong ano at uh, sinasabi po natin paulit-ulit na yung sinusunod po natin yung hierarchy of public transport sa dalawang uh, dalawang uh, bagay po. Unang-una yung mga bus kaya na nasa taas ng hierarchy yan kasi mas malaki yung kapasidad ka kapasidad nila. Alam naman din po natin na ba bawas po ang kapasidad dahil sa social distancing. So inuuna po natin yung mga modes of public transport na mas malaki yung kapasidad uh, compared to those na maliliit. At pangalawa po, uh, sinabi na rin po ni Secretary Tugade, yung kapasidad na ma-insure yung social distancing ay eh, nandun po sa mga fleet managed na mga sasakyan kagaya ng mga bus. So, however, pag uh, kukulangin po yan, baba ba to, uh, kukunin po natin doon sa yung tinatawag nating compliant modern jeepney. Kung kulang pa rin po yan, doon na po tayo doon sa mga ibang modes of public transport. Pagdating po sa tanong sa religious gatherings, hanggang sampu pa lang po. Kasi yung uh, numero po na sampu ay para sa GCQ 
at nakasulat po doon sa resolution sa MGCQ, ay eh, pagkakasundoan pa ako ano yung maximum number. So wala pa po yung ganyang uh, number, so hanggang sampu pa lang po. Next question, please. Well, ang naging balita po ng ating mga pahayagan ay marami raw na stranded. No? Pero gaya ng sinabi ni Secretary uh, Tugade, uh, ang pakiusap po natin ay uh, bagamat tayo GCQ na, subukan pa rin po natin na mag 50-50 at least. Mag, uh, dahil talagang hindi po sapat ang transportasyon natin kung papapasukin natin ang 100% ng ating workforce. No? So sa gobyerno na naman po, meron na po tayong civil service sa uh, Uh, commission na, na resolution na nagsasabi na bagabat 100% back to work na ang gobyerno, 50-50 pa rin kung po pwede. At sana po, ganun din ang gawin ng pribadong sektor. Dahil sa ngayon po, wala pa talagang 50% capacity ang ating public transportation. Um, yes, uh, Secretary Tugade. Doon po sa katanungan na uh, ano yung observasyon o ano yung naging pananaw namin sa uh, one and a half day na Ininulunsad natin yung bagong uh, pamaraan ng uh, Department of Public Transportation. Himayin ho natin ito. Uh, Doon sa Riles, ang obserbasyon ho namin, panalo yung social distancing na ginawa. Kaya nga ba't itutuloy-tuloy pa ho natin yung pagtakbo ng mga dun sa MRT 20 uh, train sets. Kasama na ho dito yung tatlong train sets na dalyan. Itutuloy ho namin yung pagtakbo ng LRT-1 na 28, uh, trains, uh, 28 train sets. Yung LRT-2 itutuloy yan. Kasama na rin ho yung PNR. Uh, sa LRT-2, lima ho yan. Merong isa nakareserve. Papatakbuhin ho namin yan. Sa PNR, walong train. Anim yung bago na nagmula sa Indonesia, sa Inca. Lahat ho to, ay papatakbuhin, i-maintain po namin yan. Doon sa bus augmentation, ano yung observasyon? It worked. In the one and a half day that we have launched it, it worked. At itutuloy-tuloy ho natin yan. Liwanagin ko lang ho, yung apat na istasyon ngayon is not permanent. Ito ho is a moving number of stations na kung saan, sa pagdating ng mga araw at sa pangangailangan ng tao, pwede ho natin dagdagan yan at isasama ho namin sa tinatawag yan na programa para sa tinatawag na kabuang programa not only sa EDSA, pati na sa labas. Yung hong tinatawag na uh, city buses, baka akala ho natin ng nakakarami ang inaasikaso lang ho natin yung EDSA, hindi po. Meron din ho mga transportation requirements na ina-address at ginagampanan outside of EDSA. Ito ho, ay uh, ginagamitan natin ng mga city buses. Ano ho yung obserbasyon sa katanungan? Nakita ho namin kahapon na kinakailangan dagdagan pa yung mga ruta. Kaya nga ba't kagabi, sa unang araw ng aming pagpupulong-pulong, sabi ni Chairman Delgra, sige na, dagdagan natin ng dalawa pang ruta. Yung dalawang ruta ho, ito ho yung Angat to Quezon Avenue. Yan ang una. Pangalawa ho, dinadagdag namin yung sa Dasmariñas papuntang PITX. Ang ibig lang hong sabihin nito, as we launch and as we implement the system we are doing now, kung makikita ho namin na merong kaganapan at kailangan na dapat gampanan, gagawin ho namin. Kaya nga pinakita ho yan sa pagdagdag ng dalawang ruta kagabi. Yung free shuttle ho, tuloy-tuloy ho yan. Meron ho tayong free shuttle para sa mga frontliners, sa mga medical practitioners. Alam nyo ho ba, sir, kahapon Lumagpas na kami sa isang milyon na sinisirbisyuhan uh, ng mga frontliner at mga medical practitioner. Tanong, itutuloy ba ho yan? Yes. Doon sa ibang pre-shuttle, nagbigay ho at nagambag ang uh, Department of National Defense, ang Philippine Coast Guard, ang PNP. Lahat ho ito, nagkakapit-bisig at nagbibigay ng mga libreng sakay. Ito ho yung eksperyensya sa unang araw. Ito ho yung obserbasyon sa unang araw na plano ho namin bitbitin, baguhin at improvein in the coming days. Maraming salamat ho. Thank you, Sec. Uh, Joseph Morong, GMA. Uh, sir, good morning. Good morning, Secretary. Saturnic Delgra. Sir, um, question ko po muna is about the flight. Secretary Tugade, 
Um, can you walk us through po yung mga interesado na magbiyahe uh, gamit ang eroplano pabalik sa kanilang mga bahay? Ang sabi po ay hindi po pwede yung leisure. But how do you establish na hindi po leisure yung pagpunta doon? And then pagdating po nila doon, uh, bago po sila pumunta doon, ano po yung kailangan nila mga dokumento na hawak? At pagbaba po ba doon ay kailangan silang i-quarantine? Sir, kunyari, babiyahe tayo. Can you walk us through kung ano yung pwedeng at dapat gagawin? Uh, uh, ganito ho yan. Una sa leisure. Sir, talagang yung leisure, eh, wala naman silang mapupuntaan. Sirado pa yung hotel, sirado pa yung, yung, yung resort. Hindi pa ino-okay yan ng DOT na kung saan tugma at uh, nauukulong yan sa tinatawag na uh, modified GCQ. GCQ to GCQ, wala ho talaga. Yung uh, may experience, yung leisure at tourism, wala hong pasilidad, kaya hindi. Ngayon, uh, I will walk you through and please follow me. Uh, meron hong... Uh, Pasahero, pupunta, magbubuk yan, magre-reserve. Yung re-reserve na ticket, naka-schedule ho yan, pre-schedule yan. Hindi ho pwedeng pumunta lang doon at magantay. Hindi ho. Kasi this is the standard commercial operation where there will be pre-booking, on-site booking. Ngayon, magkakaroon ho ng sariling pamantayan at, pa pa uh, pa pa pamantayan at patakaran ang mga local government. Malala niyo ho yung sabi ko kanina, lahat ho ito, gagawin natin in coordination and in harmony with the local government. In other words, whatever the protocols which the local government will implement, pag-uusapan ho yan at pag nagka-agree, susundin ho yan. Saan protocol yon? Pagpunta, pagsakay, paglatag, paglabas ng aeroplano at paglabas ng airport. Ito ho ay suma total. Kahapon ho, nakipag-usap ako, nakipagpulong ako sa ilang airlines kahapon ng tanghali. This was uh, an impromptu meeting na kung saan napakasunduan namin yung announcement, yung ticketing, yung booking. At napakasunduan ho namin na babaybay at gagabay ho kami sa mga protocols na gusto ng local government na na-approve ng IATF and in accordance with the health protocol of the Department of Health. The time is uh, 1.01. Pati pala PTV4 bibitaw ng one. Uh, mga 1.15. No? So, bilitsan na po natin ang mga tanong. Uh, Joseph, please, quickly, your second yes, question. Um, yeah, I think this is your idea to have this this much secretaries in your briefing. But anyway, sir, um, yun pong sa provincial travel, sir, uh, kay, Secretary, uh, kay Secretary Togade and kay Attorney Delgra, yun pong mga kababayan natin, we've been receiving a lot of questions na Pwede po ba silang magbiyahe na gamit yung mga provincial buses? Papaganahin na po ba yan? Paano po yung magiging procedure? Do we need uh, travel passes, travel authority, and yung quarantine procedure, sir? Yung mga proseso ho sa lisensya at certification ng mga babaybay at tatakbong buses, kung paihintulot mo, Joseph, ibibigay ko yan kay Chuck para nung ganun, detalyado yung presentasyon. Uh, pangalawa ho, talaga namang kung travel ng GCQ to GCQ yan, eh, dapat ialaw ho yan. Sabi nga ho sa cargo, sa cargo rin, dapat, sabi sa ng IATF, unhampered flow of cargo. Lalo't higit kung ito ho'y uh, bumabagtas sa kwalifikasyon essential, gaya ng pagkain at medisina. Uh, Chuck, uh, can you itemize the requirement for registration, including the online registration and processing? Uh, Joseph, uh, magandang hapon po. Uh, yung tanong po yung sa provincial bus, uh, yung pagbabiyahe po ba yan? Yung ba yung tanong nyo kanina? Apo. Or may bye -bye That's right, na? sir. That's right, sir. Apo. Uh, as mentioned, in Can fact... Uh, I'm sorry. Uh, as mentioned po kanina, na yung uh, pagtatalaga po natin ng public transport, land-based public transport for that matter, and, and even across uh, the transport facilities, Uh, calibrated yung response natin dito ano? at partial and in phases. In phases naman po, uh, originally we have mentioned that phase 1 starts uh, when GCQ, uh, when Metro Manila would be uh, 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 considered GCQ area already. Pero meron po tayong timeline until June 21. Not having said that, yung initial uh, assessment po natin dito, wala, na mun wala muna yung provincial Uh, bus trips papunta at palabas ng Metro Manila. Except po yung ginagawa ng uh, uh, 
uh, balik uh, estudyante, balik uh, OFW programs. Kasi ito po yung mga uh, tugon at instruction ng presidente na makauwi na yung mga uh, OFW papunta sa probinsya. But the regular provincial uh, uh, bus routes po, uh, hindi pa po pinapayagan at tinitingnan po natin on the ground papano natin gawin yan. Although, inaayos na rin po natin together with uh, the DILG kasi isasama na rin po natin dito sa implementation. Uh, sila po yung uh, ka, uh, kasama natin dito pagdating dito sa uh, ensuring the health protocol sa, sa loob ng, uh, ng uh, sasakyan. Lalong-lalo na, the same thing also with uh, yung pagbabiyahe sa aeroplano, kailangan yung galing sa origin at papunta sa destination. Whichever it may be, either coming from Metro Manila going out or from the province going in. So, yun po ang... Uh, inaayos natin sa ngayon at uh, na napagpaplanuhan naman din po. Okay, last question. So can I have one last question for Secretary Bello. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, updates lang. No? May tatlo lang na concern. Yung meron pong mga manggagaling ng Dubai at tapat na beses daw po sila na na-cancel yung flight. That's one. Number two, may mga dumating po galing Cayman Islands, hindi pa daw po sila nasaswap doon sa mga facilities that they are in in the Philippines. And number three, meron po mga 400 na mga Korea, uh, Filipinos in Korea na mag-expire na yung visa and they fear na mag-TNT kung hindi sila makabalik sa Manila. Those three questions, sir. Okay. I will answer first yung last, yung tungkol sa Korea. Kaya mabuti kasi Apo. nandito si Secretary Tugade kasi kailangan ng authority ng Korean Airlines na makapunta dito. The moment we get a clearance from Secretary Kwa, then, then they can fly in yung mga kababayan natin. Okay? okay. Yun naman sa Dubai, nagka-problema tayo dun dahil sa lock lockdown. Oo, walang mm -hmm. nakakalipad pa ngayon. Pero our labor attorney reported to us, but maybe in a day or three, the two or two or three days, baka mabigyan na sila ng clearance na pwede nang i-allow some ano, selective flights na i-allow nila to be able to send okay. our OFWs back to our country. Okay. Yusek Rocky. Okay, sir. Thank you for your time, sir. Thank you, Joseph. Thank you, Sek. Yusek Rocky. Well, we re very few, very few pa ang natatanggap namin doon sa compliance with yung aming uh, health protocol. Very few pa lang. Kasi unang-una, wala pa nakakapag-inspect. Dahil alam nyo naman, uh, skeleton force ngayon, mga skeletal force ngayon ang ating nasa gobyerno. So, hindi pa masyado marami ang nagko-complain. Pero yung mga na, ano, nakakatanggap kami ng complaint about some companies not complying with the health protocols, Then we, you know, we give them the notice and then require them to comply. We give them 15 days to comply. After that, kung hindi sila mag-comply, may mga administrative penalties. Next question, please. For Secretary Tugade, may infrastructure project po pala ang DOTR na hindi matutuloy because of COVID crisis. If meron, ilan po kaya? Ano po ang gagawin ng government sa pondo for the said project? Una po, kung kami masusunod, Ayaw po namin na merong flagship project sa build, build, build na hindi matuloy. This having been said, our completion of projects takes two concepts. One is completed as a whole and the other is partial operability. Given this concept, ang kagustuhan ho namin matapos lahat yung proyekto na nasa build, build, build flagship project in relation to the Department of Transportation, matapos ho yan bago ang termino ng ating Pangulo, President Duterte. Hangarin po namin na lahat yung build, build, build project na nakaatang at nakapresinta uh, uh, ngayon upang matuloy at ma ma mapaunsad ay ating matapos. Ito ho, kapareho nung umpisa kaninang usapan, may tinanong ho kayo, ano yung isang sikreto o ano yung isang pamaraan na kung saan yung ekonomiya ay mananatiling tatakbo at uunsad. Sinabi ko ho, yung built, built, built project, yung flagship project, kailangan 
Huwag maantala, kailangan bigyang katuparan. Sa katanungan, ano yung mga project na hindi matutuloy? Ayaw ko pong isipin na meron mga project sa built, built, built na hindi matutuloy. Salamat po. Okay, next question. Wala pong matitira dyan kasi bagamat uh, uh, 12 million plus yung uh, manggagaling sa unang listahan, meron din tayong 5 million plus na bagong mga pangalan. So, uubusin po natin yan dahil nasa batas po yan. Melo Acuna. Good afternoon, Mr. Secretary. Uh, good afternoon to Secretary Tugade. Let me just ask, what's the future of the Philippine aviation industry considering COVID-19? That's the first concern. Secretary, Secretary Tugade, Tugade. The future of the aviation industry, one word, dicey. <laughs> Kasi meron ho tayong kalaban na talagang masyadong madaming variables na hindi natin nakikita itong punyeterong COVID na to. <laughs> <laughs> eh, talagang, it's really very dicey. Around the world, there are many airlines now declaring bankruptcy. But we are mandated locally that we protect and help assure uh, the continued viability and operations of our own local local aviation partners. Kaya nga po, doon sa diskusyon, doon sa tinatawag na Kongreso, House of Representatives at Senado, meron ho kaming iprinisintang Economic Stimulus Act. Uh, ito ho, ang mga bagay-bagay na kung saan bibigyan ng uh, suporta ang ating aviation industry. What is the aviation industry as you look forward in the horizon? Sir, uh, sana ho magsama-sama tayo magtulungan para nang sa gayon. As we traverse and as we conquer COVID-19, the subsistence, the continued subsistence and operation of our local operators are maintained and guaranteed and assured. Yeah. Yes, For last Secretary question. Berlio, just uh, two brief concerns. Ano po yung balak ninyong program sa mga formal? Pangalawa, samantalang Shopee 35 na ipagulong na na po yung first question mo. ang anti-terror bill, ano po ang nakikita ninyo? Mayroon pa bang pag-uusap sa pagitan ng CBP, NPA, NDF at ng pamahalaan? Sagutin ko na po yung pangalawang tanong. <laughs> Wala po muna sabi ni Presidente sa ngayon, no? Pero baka naman pwede magbago pa rin yan. No? Sec, no? <laughs> oh, pero yung unang question yeah. mo, hindi narinig ni Sec Melo. Hindi ko narinig, Melo, yung first question mo eh. Opo, ano pong balak ng Department of Labor sa bagong normal para sa mga manggagawa natin? What plans have you for the new normal? Thank you. Siyempre, uh, Melo, ang aming mandato ay protection of employment. Gusto kong hmm. emphasize yan na kasi merong mis ano misperception na ang dole is responsible for creating jobs wala po kaming ganung mandato our mandate is to preserve employment kaya marami po kaming post covid-19 recovery plan and one of them would be a salary subsidy for employers ito para employers ha, hindi po para employees we will subsidize our proposal is to subsidize our employers by 25 to 50 percent, provided that they retain their employer, employees or even increase their employees. Yun po ang number one na uh, plano namin para ma-preserve ang employment. At the same time, strengthen yung operation ng mga businesses. Yes. Uh, mm -hmm. Yusek Rocky. Thank, Thank you. Thank you, Melo. Yusek Rocky. Thank you. Si uh, Atty. Delgra? Uh, ang katanungan po ay specific sa Commonwealth. Yung sinabi po ni Secretary Togada na yung rota ang gat sa Bulacan, nadadaan sa San Jose del Monte, Bulacan, pababa sa Fairview hanggang sa Commonwealth, hanggang, na rin po, hanggang doon na rin po sa uh, Quezon Avenue, kung saan meron pong MRT station. So, ibig po sabihin nito, magko-connect itong rota nito galing north, papunta doon sa main corridor ng EDSA, kung saan pwede siya lang pumili na sumakay ng tren o sasakay ng yung, uh, EDSA bus 
augmentation service po. Julie, kung dyan ka natira, susundog kita ng padyak. <laughs> yes, uh, your question pa ka, uh, Rocky? Uh, patungkol po dyan, as we have mentioned earlier, ano, uh, ang kapakanan po ng uh, ating mga mananakay, ang nananaig, kasi nga public health issue po ito, secondary po yung public transport. But nevertheless, uh, pagdating naman din po sa assistance na sinasabing uh, matagal na rin walang, walang trabaho, Tuloy-tuloy po yung ugnayan natin sa DSWD kasi alam po natin may mga issues doon sa pagbibigay ayuda lalong-lalo na sa ating mga pampublikong uh, uh, mga driver na ating pampublikong sasakyan. Uh, patuloy, at tuloy-tuloy po ito at sinabi na rin ni Secretary Roque na pati yung uh, second trans kahit na Hunyo ibibigay. So yun po ang tinututukan po natin not only on the part of LTFRB pati na rin po sa DSWD na matugunan Uh, yung ayuda na yan. Okay, our last question, uh, Yuan Menchen. Yuan? Good afternoon. Good afternoon. Uh, Go ahead. I have a question from, from uh, on Hong Kong for Secretary Rocky. Uh, we know on the second half of last year, Hong Kong experienced prolonged social unrest and uh, escalating street violence which plunged the city into the gravest situation since it returned to China in 1997. Uh, we know there are more than 100,000 Filipinos living in that city. Last year, a lot of them said the social unrest made them feel scared. And uh, last week, the Chinese National People's Congress adopted a resolution that said China is set to create a Hong Kong national security law in the future to safeguard the sovereignty, security, and development interests in the city of Hong Kong. So my question is, I wonder if you could give us a comment on this China's legislative move. Well, in the same way that we do not want other countries to, to interfere in our affairs, that is a purely Chinese matter, we respect the exercise of China's sovereignty over Hong Kong. So uh, we hope that the all Filipinos will also comply with the law because all Filipinos need to comply with the local laws in their host state. Okay? Now, I think okay. we're okay. out of time. Okay. Have, yes, follow-up follow question. Up. One follow-up. Do you think that Hong Kong's long-term prosperity and stability will benefit the uh, Filipinos in the city too? Certainly, with more with at least 100,000 workers um, in Hong Kong, the continued prosperity of Hong Kong will mean continued employment for Filipinos. And because of our proximity, we hope that prosperity will continue and will even prosper so that there will be more opportunities for Filipinos to work and make uh, a livelihood in Hong Kong. In addition, we have Thank more you. than 300,000 Filipinos in Hong Kong. And uh, just for your information, sir, not a single okay, OFW is asking us to bring them home. They are safe there. Okay. Uh, last thank three you. questions from Rocky. Please read all the questions because uh, there will be no station to cover us <laughs> in a few minutes. Go ahead, please. Basahin mo na yung last two questions mo, if you don't mind, Seka. Basahin mo na lahat ng questions para mabilisan ang sagot, please. Yung last... Uh... Eh, kay Bella Cariaso, yung pong assistance sa SMEs, SMEs, marami po nagtatanong kasi by the time po na naging effective yung application, meron pang nagagamit na vacation at sick leave ang mga empleyado. Pero kung ubus na po ang mga leave, na, ang mga leave na pa, pasok na po ba sa ayuda ng gobyerno, Pwede po ba ito na ma-reconsider? 
Sige, both questions po si Secretary Berlio. Kapag naubos na po yung leave benefits, eh wala na tayo talaga magagawa. Wala na tayo magagawa dyan, ano? Pero doon kung naman sa so subsidy, yung binanggit ko kanina sa iyo, yung sa SMSE business, uh, business Establishment, we are studying and in fact we are recommending yung cash subsidy of 15, 25% to 50% to employers provided that they retain their employees and add additional 20 to 30% of their workforce. That will generate additional employment. Okay. Yung unang tanong po, ano yung impact ng mga pagsasara ng mga um, not just small, and medium, but even big uh, businesses? So far, yung aming record will show that because of uh, 20% adapting yung flexible work arrangement and 80% temporary closing their businesses ay nagkaroon ng displacement of about 2.7 million workers natin. Pero hopefully yung nag-temporary close, they will re they will ano, they will start start reoperating as soon as mawala itong COVID-19. Uh, last question, you say Rocky? Ngayon ho, umuusad naman bagamat dahan-dahan uh, yung uh, Bulacan Project. Uh, appreciate po natin na napangunahan tayo ng mga developments dun sa tinatawag na groundbreaking. Uh, meron hong uh, family uh, problem ang ating proponent at pumasok yung COVID. Ano ho yung ginagawa ngayon? Sa aking kung ka kaalaman, ang ini-inform ho ako na nag-uumpisa na ho sila nung tinatawag na uh, site survey and site uh, relocation. Ito ho yung uh, pangunguna upang uh, ma mapaunsad at uh, maumpisa na ho yung proyekto. Meron na hong ginagawa dyan ngayon. Okay, we're out of time. Uh, thank you very much, Secretary Tugade, Secretary Bellio, uh, Chairman Delgra. Sa dami po ng uh, tanong, it would seem that we would have you very back here very soon. At uh, maraming salamat din, uh, Yusek Rocky, at uh, sa lahat ng miyembro ng Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng ating Presidente, Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong spokeshari Roque nagsasabi, mag-ingat and stay healthy. Magandang hapon po. Music